ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ മൂല്യമുള്ള ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കല്യാണം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം ആ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാമ്പത്തികമായി ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവയൊക്കെ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ടിപ്പുകളും ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിയാതെ പ്രായം ചെന്ന് ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരും ഇനി ഈ പുതിയ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കല്യാണത്തിന് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് ഒരു പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടിപ്പുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താകരുത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തല്ലോ ഇത് ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാനും ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അപകർഷാബോധങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ ജീവി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീടുകൾ റെസ്റ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊബൈലുകൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായ്പിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ റീകോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും ഈ മെസ്സേജുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതായിട്ട് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അന്ന് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ റീകോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യണം അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് തന്നു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവളെ എന്നും എന്നും നമ്മളെ എന്നിട്ട് നീ തന്ന മറുപടി അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സ്മൈല് എന്നാവണം നമ്മളിപ്പോൾ മുഖം നമ്മൾ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയണം അത് നമ്മൾ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് നമ്മളതിനെ എപ്പോഴും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനോ ഇടയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലായാൽ നമ്മളത് കാണിക്കണം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളായാൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഈ കാര്യം പറയണം പിന്നെ ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ടിപ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ തുണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആണിനാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ വീടിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധപ്പെടാതിരിക്കണം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പപ്പ മമ്മി അവരുടെ അങ്ങളമാർ പെങ്ങളമാർ അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുമായി നമ്മൾ യോജിച്ചു പോകണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ ആ ആണിന് കിട്ടുന്ന അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ശതമാനം അവർക്ക് പണം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാമെന്നും അവളോട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ അവളും ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അതിന് ആണുങ്ങളുടെ വീ വീട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിളിക്കണം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് എന്തും നമ്മൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സുഖമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അങ്ങന
അവരുമായുള്ള ബന്ധം ആ വൈഫിൻ്റെ കുടുംബമായി അവർ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയാണെന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർ ആ സ്ത്രീകൾ പറയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ വിളിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഇത് പെണ്ണുങ്ങളായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായാൽ അത് അനുസരിക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക വെറുതെ പുരുഷനെ നമ്മൾ പോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് അനുസരിക്കുക അത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്നും ഒരു ഒരു രക്തബന്ധം പോലെ എന്ന് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ദൂര സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് പോവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്നും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫങ്ഷനുകളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇനി രണ്ട് കുട്ടികളായാലും മൂന്ന് കുട്ടികളായി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്തി എത്തി പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന കുടുംബക്കാരെത്തി ഇപ്പോൾ നാല് വർഷത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സോറി രണ്ട് വർഷത്തിലേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവളോട് എപ്പോഴും ഒരു 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 വൈകാരികത ചൊവയിലൂടെ നമ്മൾ എന്നും അവളെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം വൈകാരികത കൂടുതൽ വൾഗറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്ത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും ഒരു വൈകാരികത ഉളവാകുന്ന രീതിയിൽ അവളെ പറഞ്ഞ് അവളെ എന്നും നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കണം അതും അതിനുള്ളൊരു മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും ഉറപ്പാ അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങ് ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചിരിച്ച വൈകാരികത നിമിഷം നമ്മളെപ്പോഴും ആ ടൈം നമുക്ക് തീരുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടെൻഷനായി നമുക്ക് വലിയ കടമായി നമുക്ക് വലിയ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 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 മാസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നാലും അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ഈ പറയാ ചിരിക്കുക നമുക്കിതെല്ലാം മറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വൈകാരിക ചെല്ലുന്ന പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നീ എപ്പോഴും ഓ പതി നീ ആ അവിടെ അവിടെ വയസ്സ് എപ്പോഴും അവൾക്കൊരു ഇരുപത്തൊമ്പോ മുപ്പതോ വയസ്സാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുക നീ ഇപ്പോഴും പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനെട്ട് കാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഞാൻ ഓ പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുക നമ്മൾ വയസ്സിനെ ചെറുതാക്കി കണ്ട് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ പറയുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം ഇത് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാണം തോന്നാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ ശീലിക്കുക നമ്മളത് പറയുന്നതിന് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുണ്ടാവും അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അതിനുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വയസ്സുകളെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇനി എത്ര അമ്പത് വയസ്സായാലും നമ്മൾ പറയുക പതിനെട്ട് വയസ്സ് അയാൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒരു വൈകാരികത ചിലവ് ചൊവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മളത് അവിടെ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അത് പെട്ടെന്ന് അതും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സസ്പെൻസ് അതായത് സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സസ്പെൻസ് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിനാകാംക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയും ഈ സസ്പെൻസിൽ അത് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരും അതും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അതായത് സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ തുടങ്ങണേ ആ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സസ്പെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞോ സസ്പെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ 
അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൽ എൻ്റെ വൃത്തി സൂക്ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി രാവിലെ എഴുതേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീകൾ ഒരു വിളക്കാകുന്ന രീതി എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമായി നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ആ എല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നാക്കി നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കുക അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചും ആണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രീതിയിലും അത് പൗരുഷത്തെ പുരുഷ രീതിയിൽ കാണുന്ന രീതികളും സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂട്ടിവയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയും നിന്നിൽ കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകമായൊരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നീ അഞ്ച് വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടൈം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നേരെ തിരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് 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 സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം ആറ് മാസം കൊടുത്തിട്ട് കുറേ ലിസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ലിസ്റ്റ് ആണുങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് സ്ത്രീകളോട് അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് സ്ത്രീകൾ അത് അങ്ങ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സസ്പെൻസ് അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സസ്പെൻസ് സസ്പെൻസ് പറയാം അങ്ങനെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഞാൻ അന്നൊരു സസ്പെൻസ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോൾ പറയണം ഈ ഇവളിൽ ആ ഒരു പ്രവണത കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിൻ്റെ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ സസ്പെൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും അവളെ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ സൗമ്യതയോട് പറയണം അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അവൾ കൂടുതൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കാണത്തില്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവളിൽ നിന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞോളാം ഈ സസ്പെൻസ് നിന്നെ അന്ന് കണ്ട സസ്പെൻസ് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു ആകാംക്ഷ വരും ഈ ആകാംക്ഷ അഞ്ച് വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാര്യം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ എന്തായി അഞ്ച് വർഷം പോയി കിട്ടി അറിയില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളായി എല്ലായി എന്നാലും മക്കളെ പോറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലും മക്കളെ വളർത്തുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സസ്പെൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പം അഞ്ച് വർഷം ഇതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ ഒരു സസ്പെൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം വളരെ വീണ്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ ഉണ്ട് നിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സസ്പെൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആ വിളിപ്പേര് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും ഓർക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുക അത് ഇപ്പോഴും കൈ കോർത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അത് മടി കൂടരുത് അത് മടി കൂടാതെ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കെങ്കിലും കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക പരസ്പരം അതിന് അത് ശീലിക്കുക എന്ന് കൈ വയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മേളിൽ കൈ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ രക്ഷപ്രാവ രക്ഷിക്കും അവരുടെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാണ്ട് ദൈവവും തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ
അവളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്ന് പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്ന് പറയാം ഇനി അവൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ കാണിക്കുകയോ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഇവളൊക്കെ എന്തോ എൻ്റെ കളി എൻ്റെ നിൻ്റെ അത്ര വരൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം നിൻ്റെ അത്ര ഒരിക്കലും വരില്ല അവളെ എന്ന് പറയണം നിന്നെക്കാളും സുന്ദരി ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കും അവൾ മനസ്സിനുള്ള വിചാരിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് നീ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അവളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഏത് സദസ്സിലും എവിടെയും ഏത് യാത്രയിലാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്കെങ്കിലും നന്മയെക്കുറിച്ചും നല്ല രീതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയണം അവരുടെയെങ്കിലും പറയണം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരുകൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ബലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വഴക്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വഴക്കിട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ആ സെക്കൻഡിൽ അത് അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താ ഭാര്യ പോയി വന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഭർത്താവ് വന്ന് ക്ഷമിക്കണം സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നീ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമോ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തി എൻഡിൽ വരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമേ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയോ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സഭയിൽ പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അവരുടെ എന്ന മെയിൻ ആളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ യാത്ര നമുക്ക് സക്സസ്സായി മുമ്പോട്ട് പോകാം പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സസ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് ഇത് നിന്നെ അതായത് നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നു നീ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് അതായത് നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെൻ ഒരു 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 സംശയം രീതി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരരുത് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഭർത്താവ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയണം നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് അത് നമുക്കൊരു സസ് അതായത് ഇതല്ല ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കാത്ത രീതി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളതിനെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇനി എത്ര വർഷമായാലും ഇരുപത് വർഷമായാലും അതുവരെ നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ പറയണം ഐ ലവ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വാക്ക് അവളോട് വെറുതെ ചുമ്മ പറയണം എന്നിട്ട് അവൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി അവളെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് തോളത്തിലൂടെ കൈയിട്ട് അവളെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുകയോ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുകയോ അവൾക്ക് ആശ്വാസം പറയുക ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു ഇന്ന് ചുമ പറയണം രാത്രിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ നേരങ്ങളാണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലീഷ്യർ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പറയാം ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന എനിക്ക് തന്ന തുണയെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആണായാലും പെണ്ണായാലും എനിക്ക് തന്ന തുണ ദൈവം ഞാനത് എന്നും എനിക്ക് അവളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എന്നും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ഒരിക്കലും ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നും അതെൻ്റെതാണ് 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 എൻ്റെ സ്വത്താണ് അവൾ എൻ്റെ എൻ്റെതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെതാണ് അവൾ ഞാൻ എന്നും നോക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈശ്വര ടൈമിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മളെൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കും അവളെൻ്റെ എന്നും എന്നും എൻ്റെ സ്വത്താണ് അതാരായാലും എന്ത് ഏത് പണക്കാനും പാവപ്പെട്ടവനായാലും അവ ആ
മടി കൂടാണ്ട് എഴുതിക്കോളണം താഴെ എഴുതണം ഞാൻ നിന്നെ എളവി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മാറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനും നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരിക്കലും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആ അവരെ നല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ആ മാറ്റർ അങ്ങ് വിടണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഇവരും അതുപോലെ ആ മാറ്റർ അങ്ങ് വിട്ടോളണം വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും മൈൻഡാക്കാതെ നമ്മളിന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ഭാര്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാവിയിലുള്ള മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയായിരിക്കണം കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അവളെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജോലി തിരക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റുകൾ എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പറയണം അതൊക്കെ ശരിയാവും അത് വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ അത് ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സമാധാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പരസ്പരം ബിസ് അത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തൊരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇന്ന് നല്ല വൃത്തിയുണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ന് എന്ത് നല്ല എന്താണ് കറി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അവർ വെച്ച് തരുന്നതിൻ്റെയും അവർ ചായ വെക്കുന്നതിൻ്റെയും അവർ സാമ്പാർ എന്തെങ്കിലും കറികൾ വെക്കുന്നത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ഉപ്പ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇച്ചിരി കുറവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം സൂപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം സൂപ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയും ഞാനത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സൂപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവർ ഇത്രയും അവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുണ്ടാക്കിയ കറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോറിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറയണം ഇത് സൂപ്പറാണ് ഇതിൽ കഴിക്കണം സൂപ്പറാണ് ഒന്നും കൂടി നീട്ടേക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ കറി എനിക്ക് താ ഞാനത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ എനി എന്ന് പറയുക അന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും കൂടി നീ നമ്മൾ പറയണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടി നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഉത്സാഹമായിരിക്കും ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ടിപ്പുകളും നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താക്കളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടിപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ സസ്പെൻസ് കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഓരോ ടിപ്പുകളും നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കി വളരെ അതായത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനേക്കാളും അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് 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 പോകാം സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിനി ഈ കണ്ട പത്രങ്ങളിൽ കണ്ട ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ വർഷങ്ങളായി മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം വാർഷികം വിവാഹ വാർഷികം എന്ന് നമ്മളതും വേണമെങ്കിൽ പേ ഫോട്ടോ ഇട്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം മക്കൾ ആഘോഷിക്കും മക്കൾ ഇത് കണ്ട് അവരും വളർന്ന് അതുപോലെ അവരും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും അവർ ആപ്പനും അമ്മേനെയും സ്നേഹിച്ച് അവർ ആ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അറുപത് എഴുപതാം വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആഘോഷിക്കും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടിപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും ഫലം ഇനി അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിടരുത് എത്ര വർഷമായാലും പരസ്പരമായി പറയുക ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക ഓർമ്മയുള്ള വരെ ഉള്ള കാലം വരെ നിങ്ങളിത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്